Апокалипсис или же Откровение Иоанна, глава 2, стихи 1-7. И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал. Речь идет при всем этом состоянии о том, что эта церковь находится в падении, она упала. Вспомни, откуда, с какой вершины ты упал, где ты оказался, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему, то есть тот, кто покается, тот произведет победу. Дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая в Божие. Видите, как мы вчера или позавчера говорили о том, что Бог не наказывает человека и не отвергает его, когда он согрешает, но он его отвергает тогда, когда человек отвергает обличение за грех. В данном случае церковь согрешила, пала. Бог обличает ее, хочет ее восстановить. И если она не примет обличение, тогда она истребится. Так в чем же заключается смысл первой любви? Она заключается в том, как мы не раз говорили, в том, что общение с Богом по отношению к служению Богу, как здесь было написано, ты очень много переносил и служил, и твои дела, вот все дела перечислены. Однако все эти дела, вот это служение Богу, а общение с Богом должно быть на первом месте, а служение Богу на втором. Вот в чем заключалось составление первой любви. Перемена преимуществ. Именно эта мысль акцентируется в оригинале данного текста. Поэтому, несмотря на труд и служение, которым Бог, хотя и давал высокую оценку, однако, если общение с Богом на шкале приоритетов не будет поставлено выше служения Богу, наш светильник будет сдвинут с места своего, и это означает, что мы будем лишены своего достоинства в Боге, а следовательно, лишены и жизни вечной, выраженной в плодах древа жизни». Поэтому оставить первую любовь означает сместить приоритеты и относиться к главному как к второстепенному, а к второстепенному как к главному. Все как будто остается на прежних местах, те же дела, но теперь приоритет к служению. А Бог хочет, чтобы мы имели приоритет к общению. Ему служат мириады ангелов. Как я часто привожу пример, представьте себе, Весьма богатого человека, который имеет служанок в доме и имеет жену. И вот если служанка начнет выполнять роль жены или жена роль служанки, как на это посмотрит муж? Ведь все, что э, делает ему жена, могут сделать служанки. То есть, а вот служанки то, что будет делать жена и предназначена, они не могут сделать. Поэтому служением Богу, когда мы пытаемся угодить Ему служением, мы Ему никогда не угодим. Мы Ему угодим только общением с Ним. Когда мы в этом служении ищем общение с Ним. А посему в Писании слово «первое» по отношению к Богу, «первая любовь» относится в первую очередь к начаткам, которые являются святыней Господней и собственностью, принадлежащей Богу. То есть вот в чем заключается первая любовь – это Божье начальство, Божье святыня. Именно исполнение этой древней заповеди, установленной Богом в Едемском саду, в достоинстве древа познания добра и зла, которое обуславливало святыню Господню и показывало отношение человека к Богу. Первая любовь – это исполнение этой заповеди. Это давало право человеку общаться с Богом в Едеме в прокладе дня. И как только эта заповедь была нарушена, человек изгнан был из Едемского сада, который являлся местом общения с Богом, чтобы в поте лица своего возделывать землю, из которой он взят, и чтобы умереть и возвратиться в прах этой земли. 
Вот как он говорит через пророка Малахию 3, 7, 12. «Со дней ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф». Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваов. Исходя из имеющегося изречения, десятины, принадлежащие Богу, являются пищей Бога. И если мы в приношении Богу десятин будем искать Его лица, а Богу позволим заботиться о нашем материальном обеспечении, Он откроет отверстие небесные и зальет на нас благословение до избытка. При этом будем иметь в виду, что благословение, проливающееся из отверстий небесных, коренным образом отличается от благословений, исходящих от земли от бездны, лежащей долу. А именно благословение, исходящее из отверстий небесных, восстанавливают общение с Богом, прерванное в Едемии, что указывает на тот фактор, что атмосфера прохлады дня возвращается в сердце человека, когда он начинает показывать первую любовь Богу в приношении десятин, добровольно, ища не благословение, а ища общение с Богом, ища Его лица. И когда он это делает, то благословение, исходящее от земли, которое является образом нашего земного естества, демонстрирует защиту от болезни и преждевременной смерти. Поэтому правильное направление в почтении Бога десятинами и приношениями – это явление первой любви к Богу, в которой мы ищем общение с Богом и даем Богу основание восстановить прерванное общение – Сегодня общение с Богом прервано повсюду, во многих церквах. Лишь немногие маленькие общинки по всей планете Земля имеют это общение, благодаря тому, что у них служение Богу стоит на втором месте, а общение с Богом на первом. Они ищут Господа, и для них богатством является откровение Слова Божие, нематериальное процветание – к которому они стремятся, они действительно пытаются чтить Бога десятинами, но это не почтение Бога десятинами, когда человек пытается что-то взять. Это а, опасность, когда человек, принося десятины, ищет материального процветания. Это проклятие, когда мы вместо того, чтобы показать Богу первую любовь в том, что мы ищем Его лица, что нам Он важен, а не Его благословение, тогда Он начинает благословлять нас и в первую очередь восстанавливать общение. Как только общение восстановлено, тогда человек попадает в другую атмосферу. Тогда Бог имеет основание взращивать его, приближать его и готовить для него венец правды. Мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями, поклоняться в них, потому что наше поклонение без правильного Почтение Богу десятинами и приношениями не будет являться поклонением. А также именно почтение Бога десятинами дает нам право входить во дворы Господни. И будем петь песню «Мы живем на земле». Встанем, пожалуйста. Это наша привилегия, наша возможность в начале служения, прежде чем мы будем выслушивать Слово Божие, которое и будет откровением или отверстием небес, откуда будут изливаться откровения на тех условиях, как мы сейчас почтим Бога, как мы будем искать Его лица в том, что мы будем давать Ему наши десятины, как святыню, с радостью, добровольно, ища Его откровения, Его лица. Итак, мы живем на земле. Итак, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями в храме Соломоновом или же в скине Моисеевой, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения и при этом исповедать одно чудное исповедание, которое Моисей получил от Господа по откровению. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, 
питая соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.